മോഹൻലാലും സത്യനന്ദിക്കാടും ഞാനും ഒക്കെ പിന്നെയും പിന്നെയും സിനിമകൾ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ആളുകൾ ഞങ്ങളെ സമീപിക്കാൻ തുടങ്ങി അതിനുശേഷം ഞങ്ങളുണ്ടാക്കിയ ഒരു സിനിമയാണ് സന്മനസ്സുള്ളവർക്ക് സമാധാനം അതിൻ്റെ കഥയുണ്ടാക്കാനായിട്ട് എറണാകുളത്തെ ഭാരത് ടൂറിസ്റ്റ് ഹോമിൽ ഞാനും സത്യനും വീണ്ടും ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പം അന്ന് ഇന്നസെൻറ്റ് സിനിമയിൽ സജീവമാണ് എങ്കിൽ പോലും ഈ കഥയുടെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഉള്ളി ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയിൽ നിന്ന് തീവണ്ടി കയറി ഭാരത് ടൂറിസ്റ്റ് ഹോമിൽ നിന്നും വരും രാവിലെ വരും വൈകുന്നേരം തിരിച്ചു പോകും പിന്നെയും വരും അപ്പോൾ പുള്ളിക്കൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു സിനിമ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സിനിമ എൻജോയ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് കാഴ്ചക്കാരൻ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഇത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നസെൻറ്റിന് അതൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ കഥ സംസാരിക്കുക ആ കഥയിലെ രസകരമായ സന്ദർഭങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് അത് ആലോചിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും പറഞ്ഞ് അത് എൻജോയ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഭവങ്ങളിൽ ഇന്നസെൻറ്റിന് വളരെയധികം താല്പര്യമുള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ എന്ത് സിനിമ അടുത്തത് എന്നാലോചിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് മൗനരാഗം എന്ന് പറയുന്ന മണിരത്നം സംവിധാനം ചെയ്ത ഒരു തമിഴ് ചിത്രം അതിൽ രേവതിയാണ് നായിക മോഹനാണ് അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത് തമിഴിലെ മോഹൻ ആ സിനിമ ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മുടെ മനസ്സിനെ പിന്നെ ഒരു ഭയങ്കര റിഫ്രഷ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടായി എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതോ ചില നിമിഷങ്ങളിൽ സ്വയം ധന്യരാവുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണല്ലോ നല്ല സിനിമകൾ കാണുന്ന അംശങ്ങളിൽ പെട്ടത് അതുപോലെ മൗനരാഗം കണ്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് ഞാനും സത്യനും ബി ടി എച്ചിലേക്ക് വരുന്ന വഴിയിൽ വെച്ചാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ സന്മനസ്സുള്ളവർക്ക് സമാധാനം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ ഒരു പ്ലോട്ട് തോന്നിയത് അതങ്ങനെയാണ് നല്ല സിനിമകൾ നമ്മളെ വേറൊരു നമ്മുടേത് മാത്രമായ മൗനരാഗവും സന്മനസ്സുള്ളവർക്ക് സമാധാനവും എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സിനിമകളുടെയും കഥകൾ തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഉണർത്താൻ ആ സിനിമയ്ക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അതിലെന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ആ കഥ ഉണ്ടാകുന്നത് ആ സിനിമയും ഒരു എന്താ പറയുക സാമ്പത്തികമായ ആളുകൾക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സിനിമയായി മാറിയപ്പോൾ വളരെ അപകടം പിടിച്ച ഒരു സംഗതിയിലേക്ക് ഞങ്ങളെത്തിപ്പെട്ടു അപകടം പിടിച്ചതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 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 എന്താ പറയുക ഒരു മൈൽ സ്റ്റോൺ പിൽക്കാലത്ത് തമിഴിലും അന്ന് മലയാളത്തിൽ ധാരാളം സിനിമകൾ എടുത്തിരുന്ന ഒരാൾ ഒരു നിർമ്മാതാവ് ഇന്നസെൻറ്റ് മുഖാന്തരം എന്നെയും സത്യനെയും സമീപിക്കുകയാണ് ഇന്നസെൻറ്റ് ഞങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ അദ്ദേഹം സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ള നിർമ്മാതാവാണ് ധാരാളം പണമൊക്കെ ഉള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും കൂടി ഇത്ര തുക തരും നിങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതിഫലത്തുകയ്ക്ക് പുറമെ ഇത്ര ഒരു തുക മോഹൻലാലും സത്യനന്ദിക്കാടും ശ്രീനിവാസനും ചേർന്ന് ഒരു സിനിമ എടുത്താൽ മതി ആ സിനിമ എടുക്കാനുള്ള ഫുൾ പൈസ അദ്ദേഹം തരും നിങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതിഫലം തരും സാധാരണഗതിയിലുള്ള അതിന് പുറമെ ഒരു പ്രത്യേകമായ തുക ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും വലിയൊരു തുകയാണ് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അന്ന് വലിയൊരു തുകയാണ് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഞാൻ സത്യനും ആ ഓഫർ മുളയിലെ നുള്ളിക്കളഞ്ഞു കാരണം ഇപ്പോൾ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഞങ്ങൾക്കുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതൊക്കെ തർക്കവിഷയമായിരിക്കാം എങ്കിൽ പോലും ഒരു കാര്യം നമുക്കറിയാമായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള പണത്തിൻ്റെ പിന്നാലെയുള്ള പോക്ക് നമ്മളുടെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലുള്ള എൻജോയ്മെൻറ്റിനെ ഇല്ലാതാക്കുകയും പണം മാത്രം പ്രസക്തമായ കാര്യമായി മാറുകയും ചെയ്താൽ ലൈഫ് ദുരിതമാവും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നമ്മൾ സിനിമയിലേക്ക് വന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് കുറേ സിനിമ സിനിമയിലെ കുറേ സിനിമ പണം 
വെട്ടിപ്പിടിച്ച് വലിയ ആളാവാം എന്ന് മോഹിച്ചിട്ടല്ല ഇതിനോടൊക്കെ കുറേയൊക്കെ സ്നേഹവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി എൻജോയ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യവും അത് തന്നെയാണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അയാൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം അയാൾക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക പണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പിന്നത്തെ വിഷയമാണ് പണം അതിൻ്റെ പിന്നാലെ വരേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ജീവിച്ചു പോകാൻ പണം ആവശ്യമാണ് അതിനെ ആർക്കും നിഷേധിക്കാൻ പറ്റില്ല